ഈശോ മിശിഹായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ഇന്നേ ദിനം തിരുസഭാ മാതാവ് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ജീവിതകാലം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വരെ അസീസിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ പട്ടുവസ്ത്ര വ്യാപാരിയായ പീറ്റർ ബെർണാൻഡിൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അമ്മ മകനെ പ്രസവിക്കാറായപ്പോൾ ഒരജ്ഞാത മനുഷ്യൻ ആ സ്ത്രീയോട് അടുത്തുള്ള കാലിത്തൊഴുത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഉപദേശിച്ചു അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഒരൈതിഹ്യമുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രഞ്ചും ലത്തീനും കൈവശമാക്കി യുവമേളകളിൽ അദ്ദേഹം യഥേഷ്ടം പങ്കെടുത്തിരുന്നു പിതാവ് ദാനധർമ്മം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പ്രഥമ ചലനം ഭിക്ഷുക്കളെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ദരിദ്രരോടുള്ള അനുകമ്പ അദ്ദേഹത്തിൽ അന്തർലീനമായി കിടന്നു ഒരിക്കൽ പിതാവിൻ്റെ കടയിലിരുന്ന് പട്ടുവസ്ത്രം വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം അത് നിഷേധിച്ചു പിന്നീട് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി പണം വാരിയെടുത്ത് ഭിക്ഷുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തു ഭിക്ഷുവിനെ ആശ്ലേഷിച്ചു വഴിയാത്രകളിലും ഈ സംഭവം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭിക്ഷുവായ കുഷ്ഠരോഗിയെ ആശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചാൽ എന്ന പോലെ ഒരനുഭവമാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ലൗകായധികത്വവും ദൈവസ്നേഹവും കലർന്ന ആ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടുകാരോടുകൂടെ ഉല്ലസിച്ചിരുന്ന ഒരു രാത്രി ഫ്രാൻസിസ് ദൈവത്തിന് സ്വരം കേട്ടു ആരെ സേവിക്കാനാണ് ഉത്തമം യജമാനനെയോ ദാസനെയോ യജമാനനെ തന്നെ എന്നയാൾ തീർത്തു പറഞ്ഞു എന്നാൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങൂ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയിക്കാം അങ്ങനെ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു അക്കാലത്ത് വിശുദ്ധ പീറ്റർ ഡേമിയൻ്റെ ദേവാലയം കേടുവന്ന് കിടക്കുന്നതും താനത് താങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ഫ്രാൻസിസ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഉടനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ദേവാലയം കേടുപോക്കി പിതാവ് ഫ്രാൻസിസിനെ വീട്ടിലിട്ട് അടിച്ചു മെത്രാനസിനോട് പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിസ് അരമനയിൽ ചെന്ന് വിലപിടിച്ച തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു വെച്ച് അവയും കുടുംബസ്വത്തിലുള്ള തൻ്റെ ഓഹരിയും പിതാവ് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു രോമവസ്ത്രത്തോടെ തിരുവീഥിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഫ്രാൻസിസ് തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനിമേൽ ദൈവം മാത്രമേ എനിക്ക് പിതാവായിട്ടുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന് പരമാർത്ഥമായി വിളിക്കാം എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ സർവസ്വമേ എന്നതായി ജീവിത തത്വം തെരുവീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഫ്രാൻസിസിന് ശിഷ്യന്മാർ ധാരാളമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭ ആരംഭിച്ചു ആറു വട്ടം വരെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കാൻ വിനയം അനുവദിച്ചില്ല കുമാരി ദാരിദ്ര്യവും ഫ്രാൻസിസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉപകരണമാക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന സൂര്യകീർത്തനം മുതലായവ അനേകരെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളും സസ്യലതാദികളുമെല്ലാം ഫ്രാൻസിസിന് സഹോദരരാണ് അവയും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളല്ലേ മരണശയ്യയിൽ സൂര്യകീർത്തനത്തിൻ്റെ അന്തിമവാക്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സഹോദരി മരണത്തെ പ്രതി കർത്താവ് സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ എളിമയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും മൂർത്തീകരണമായ ഫ്രാൻസിസ് നഗ്നമായി തറയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ പതിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വിടിഞ്ഞ് ആത്മീയതയുടെ ഉന്നത പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കയറിയ അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസെ ലോകസുഖങ്ങളിൽ മുഴുകാതെ നാഥൻ്റെ വറ്റാത്ത സ്നേഹം നുകരാൻ ഞങ്ങൾക്കായി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ